Servus und herzlich willkommen meine lieben Euden zu Life is Strange. Ich bin der Zahl und wir sitzen hier im alten Zimmer oder im eigentlichen Zimmer von Chloe, in dem sie jetzt nicht mehr sein kann, weil sie querschnittsgelähmt ist. Und wir erinnern uns ein bisschen zurück, stehen aber langsam auf, denn die Arme wartet unten auf ihr Morphium, was wir ihr langsam bringen sollten, finde ich. Hier ist es alles so finster, so düster, trostlos, mit diesen dreckigen, kaputten Wänden. Und in Chloe's Zimmer war es jetzt so freundlich gerade. Der Kontrast ist schon... wow. Ist schon nicht schlecht. Also da ist doch irgendwie das Leben. In Chloe's Zimmer ist irgendwie noch so das Leben. Nope, das sollte irgendwo... War da nicht irgendwas mit Badewanne? Ah, Schrank. Da ist Bathroom looks almost the same. Just more medicine. Hm. Wie denn sonst, ne? Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Ah, dass sie jetzt älter aussieht als in der Alternativen, in ihrer ersten Realität. Das mag sein, weil sie sich ja jetzt auch ein bisschen auf älter gibt. Ne? Dadurch, dass sie mit den anderen abhängt, äh, ist sie auch äh, gutig geschminkt, anders gestylt und so weiter. Also wie halt die Jüngeren versuchen, älter auszusehen. So wie dann, wenn sie älter werden, versuchen jünger auszusehen, indem sie sich anders stylen und schminken und äh, vielleicht auch die eine oder andere Schönheitsoperation wagen. Und schon verrückt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Da können wir immer noch nichts machen und nicht rein und gar nichts. Puh, also. Finally. Uh, give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Um, okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so hmm. adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Oh. Please. My diary is like emo ground zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommen könnte. Ich habe halt den Film gesehen. Ähm, Butterfly Effect. Den ich übrigens immer noch empfehlen kann. Dass wir hier noch kein Foto machen konnten. Das ist verrückt. Hier ist das Fotoalbum. So Chloe has her own photo album. Schauen wir mal, es gibt hier noch nichts Neues. Das ist auch eigenartig, keine neuen Personen. Also auch keine alternativen Informationen und auch nichts über William. Was eigentlich auch verrückt ist. Fotos konnten wir bis jetzt keine schießen. Haben wir irgendwelche Informationen gesammelt? Moment mal, es ist jetzt nicht... Das ist... Ja, das ist es, oder? Nee, das ist wieder was anderes. Also wir haben jetzt aus dem aktuellen Kapitel, glaube ich, da nicht wirklich was gesammelt. Ich 
warum gehe ich eigentlich immer von dieser Seite an ihr Bett? Nur wegen... <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, ich, was für ein Flashback. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade gemeint habe vorhin. Als ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert. Oder was eventuell passiert. Beim Durchstöbern der Fotos. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. <laughs> my dad would have banished me. Das Fenster sehen wir da hinten. Kann es sein, dass vielleicht da im Fenster was passiert. Und wir es dann hier aus der sitzenden Position heraus fotografieren können. Was könnte da passieren? Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. <laughs> Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Hmm. Maybe I could. Oh, can we just decide or what? Oh, Jesus. Listen, Max. My respiratory system is failing, and uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying... That being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. You understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Oh God. Oh nein, bitte nicht. Ah, oh, bitte nicht. Oh nein! Ach du Scheiße, Leute, ich mache jetzt dieses Spiel aus. Oh Gott. Wieso? Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Boah, das kann doch nicht euer Ernst sein, hey. Ich werde definitiv nicht, ich weiß es nicht sagen. Ich werde jetzt, ich weiß es nicht sagen. Boah, weil ich denke, dass ich zurückspulen kann. Was, wenn ich nicht zurückspulen kann? Ich werde es verweigern. Natürlich werde ich es verweigern. Ich meine, ihr geht's scheiße, ihr geht's aber jetzt nicht so scheiße, dass wir die jetzt töten, Mann. Also jetzt wirklich gar nicht. Und sie wird schon noch oft genug Gelegenheiten dazu haben, dass sich das zu wünschen, ähm, wenn es so kommt, wenn sie wirklich am Ende irgendwie ist, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt schon irgendwie extrem an der Maschine hängt, das ist mit dem Beatmen wird immer schlimmer, klar, aber es ist jetzt noch okay. Maxine ist auch jetzt noch da, die können noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, es muss nicht nach einem Tag schon enden. Ich würde jetzt gerne verweigern, ich würde davor gerne, ich weiß es nicht und akzeptieren sagen, ich bin Oh Gott. Erstmal, ich weiß es nicht, weil ich hoffe, dass wir zurückspulen können. I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's got to be another way. Max, you were there for your friend no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I 
I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Und jetzt nochmal? Nein! Ah, oh, Leute, Leute, Leute. Es, oh. Hör doch auf. Wie würdet ihr euch entscheiden? Was würdet ihr da sagen? Was würdet ihr da machen? Ich kann das nicht. Ich würde... Nee. Vor allem auch jetzt nach diesem... Ich meine, nach dem Monat vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man mehr mit ihr unternommen hat, wenn man gesehen hat, wie sie lebt, äh, dann vielleicht schon eher. Aber jetzt auch noch nach einem Scheißtag, nicht mal. Die haben sich am Abend getroffen und jetzt ist erst morgen, ja. Das waren vielleicht zwölf Stunden, die sie sich wieder gesehen haben. Ich werde jetzt verweigern, weil ich davon ausgehe, wenn sie uns jetzt nochmal vor die Entscheidung stellen werden wir nicht zurückspulen können. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right for choice. And William, I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. <laughs> you will. Right? I, I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Oh, nein, nicht so. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Wir können das jetzt doch zurückspulen, oder was? Wie weit? Wie viele halt... Ach Gott, nein, ich möchte es nicht wissen. Okay, das ist jetzt einfach... wir auch zurückspulen, wenn wir akzeptieren. Ich würde halt zu gern wissen, was passiert, wenn man akzeptiert und ich wünsche mir, ich kann dann zurückspulen, aber ich traue mich nicht. Weil man konnte immer zurückspulen, das Spiel wird doch nicht so assi sein. Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together, forever. Das kannst du aber allein wegen den Konsequenzen nicht machen. Also rechtlich und so. Könnte auch einfach so ein Mord sein jetzt, ne? Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Und 
jetzt Foto scharf stellen. Och Gott. Och Gott. Das ist eine Geschichte ohne Konsequenzen und wir müssen uns einfach nur so entscheiden, oder was? Also ohne Konsequenzen, weil jetzt stellen wir das Foto scharf, wir reisen wieder zurück, wir stellen wieder die Realität wieder her, wie wir sie kennen. Ist das so? Oh, Leute. Ihr seid doch solche Assis, echt. Don't not fuck you und euer Spiel. Oh Gott, nein. Ich gehe jetzt zurück. Soll sie doch von uns halten, was sie will. Du bleibst am Leben. Du bleibst am Leben. Und wir gehen wieder zurück. Sorry, William. Okay. Die wichtige Entscheidung hat sie getroffen. Ja, das schaffen wir. Ups. Ich hab's verkackt. Was? Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Mac. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? Sie wirft's weg. You mean your college fun? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Mm. Max. Oh man. Die ganze Last. Max, you are being so fucking strange. <laughs> like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always.
Chloe, you're back. <laughs> whoa, whoa, down, Max. You get one kiss and now you're all over me? I'm just, I'm just, I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Pff, oh, this kannst du keinem erzählen. Mann, oh Mann, oh Mann, das war jetzt echt hardcore. Wie geil, dass das Bild jetzt hier ist. Oh Gott, ich bin echt fertig. Ich bin fertig mit der Welt. <lacht> echt, Leute. Ach, oh, nee. Tschüss. <lacht> Tschüss, wir sehen uns morgen in der nächsten Episode von Life is Strange. Das ist so fucking krass. Das ist echt intensiv. Danke fürs Zusehen. Und bis morgen. Bis zur nächsten Folge von Life is Strange, liebe Freunde. Ciao. Und Servus.